，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫、刘亦菲饰演一书小说女主，二剧冲刺白玉兰，学赵丽颖转型。杨紫和刘亦菲正在冲刺白玉兰奖。饰演一书小说中的女主角，杨紫正在拍摄《陈焕》的故事，讲述了陈焕在面对未婚夫的离职、事业的挫折以及与母亲的羁绊与尴尬中成长的心理过程。刘亦菲在《玫瑰花语》中饰演书香名媛黄玫瑰，她经历了三段感情，最终在真爱面前选择了自己的人生道路。这两部小说都是一书的早期作品，早已成为文学经典。本文讨论两部电视剧的原著小说、人物设定、演员阵容以及与赵丽颖的转型对比。同时，本文还探讨了女演员的转型和白玉兰奖的意义。《陈焕的故事》和《玫瑰的故事》这两部小说的女主人公都很特别。麦陈焕和黄玫瑰是普通的女孩子，但从她们身上，我们可以看到她们成长和成熟的过程。麦成焕不得不面对母亲对他生活的过分干涉，同时未婚夫也离婚了。他不断奋斗，最终成为了一个独立自强的女人。黄玫瑰选择了自己的人生道路，终于过上了自己理想中的生活。这两部小说的女主人公代表了一书时代女性价值观的转变，她们是真正独立和坚强的性格。这两部小说以质量上乘，情感真挚，情节完整，人物深刻着称。而且，一书的早期作品大多以女性视角为视角，这对于讲述女性的成长和自我认知是一个很好的借鉴。两部剧的角色设定和演员阵容也很不错。杨紫和刘亦菲都是一线女演员，杨紫成功诠释了麦成焕的成长历程，让人看到了她在这个行业的成熟与稳重。刘亦菲饰演黄玫瑰这个比较陌生的角色，她演得很好，让人对这个角色有了深刻的理解。徐凯、何赛飞、佟大为等演员的表现也非常出色，这些演员的演技和表现力都很不错，为两部剧注入了更多的活力和魅力。这篇文章也对比了赵丽颖的蜕变。赵丽颖在《幸福到万家》和《风吹半夏》两部电视剧中成功转型，并获得白玉兰奖提名，这让很多花旦都开始尝试转型，希望自己出演的剧能拿到比平时更多的奖项，从而提升自己的地位。杨紫和刘亦菲的选择非常符合这个趋势，他们选择了一书小说中的两个经典人物，希望得到更多的认可和回报。女演员转型在电视剧行业非常普遍，已经成为行业趋势。一书小说中的两部戏就是很好的例子。很多当红的女演员都想打破人们对她们的刻板印象，想证明自己的演技和潜力，为自己的个人事业增光添彩。不过，三项大奖中谁将获得最佳女主角还不得而知。这样的期待让观众对这两部剧都充满了好奇和期待。零二，肖战新剧收视创历史新高，将进驻杨毅，开启轮播模式，让好剧看得见。走火入魔，风靡台湾和网络的热播剧《梦中的海》仍在央视八套热播，而央视一套也将于六月一十七日上午一十点一十五分开播，播出《梦中的海》。因为肖战的主演，这部剧从没开拍就备受关注。该剧为中央电视台总制作，被列为国家重点影视项目。这也是演员肖战的第一部古装剧。五月三十一日，该剧宣布杀青，进入锣鼓鞭炮的盛大对决。央视各频道联手宣传该剧，甚至包括新闻联播在内，宣传战之大也是让人叹为观止。一部好剧要看它的质量。该剧从定档到播出只用了一天的时间，可以说是空降了。不过，该剧自六月一日开播以来，收视率一直在稳步攀升，全平台数据没有差距的短板。网友评价这部剧走火入魔也不无道理。节目播出首日，酷云的最高收视率就突破了一点五。截至六月一十一日，《梦之海》在酷云的收视峰值突破一九。腾讯视频占热度突破二点九万，为二零二三年至今已播所有剧集的最高值。从节目开播到现在，每天都有无数相关话题被大家热议，而主角肖春生的遭遇更是牵动了观众的心。大家纷纷评价这是一部口碑、热度和收视都不错的剧集。继 CCTV 八黄金档首播后，东方卫视也紧随其后。出乎所有人意料的是。
CCTV 八第一轮将于一十九日收官，第二轮将于六月一十七日开打。杨八波东方波，东方波杨一波。各位家人们，我们的梦中之海真的开启了人脸识别模式。从央视的一套播出平台来看，这个节目就算是日间节目，也相当于一线卫视的黄金时段。家里很多老人和其他相关人士也是节目的主要观众，肖战的国民度会进一步提升。另外，随着高考的结束，暑假即将来临，这么有良心的好剧，值得推荐给孩子们。精品剧《梦中的大海》真的很值得一看，收视率突破 1.92。肖战梦海重播四轮，定档央视。《梦中的海》是一部备受瞩目的电视剧，自播出以来取得了骄人的成绩。该剧讲述了改革开放时期一群年轻人的故事。通过他们的成长和奋斗，展现了时代的变迁和社会的发展。该剧在收视率、口碑和影响力上都取得了不错的成绩，成为了当下的热门话题之一。不仅如此，《梦中的海》的收视率也是一路攀升，突破 1.92， 还在央视定档。这样的成绩和影响力，无疑说明了该剧的火爆程度。作为一部以改革开放时期为背景的电视剧《梦中的大海》，通过讲述一群年轻人的成长经历，展现了时代的变迁和社会的发展。在这个特殊时期，以肖战饰演的肖春生为代表的年轻人，经历了很多挫折和困难，但他们始终保持着对未来的信念和追求。这个故事不仅是一群年轻人的成长经历，更是一个国家、一个民族的记忆与历程。接下来，就让我们一起来看看《梦之海》的成就吧。首先，该剧微指数达到 1.3 亿，再创新高，可见该剧在网络上的热度和关注度非常高。同时，肖春生在剧中的角色新媒体指数也突破 9.31， 再创新高，可见该剧的人物塑造非常成功，深受观众喜爱。此外，该剧在腾讯的剧集热度也突破了 2.9 万，再创新高。成为年度最受欢迎的电视剧，可见该剧在年轻观众中的影响力非常强。最终，酷云收视峰值突破，再创新高，可见该剧在电视观众中的影响力也是非常强大的。其次，该剧在口碑方面也取得了非常不错的成绩。播出到一半，三大电视台进行了四轮重播，收视率也是一流。其中 ，CCTV 八每晚黄金档两集收视率同时位列第一，并且一直在稳步上升。东方卫视番茄频道不仅在每晚一点五轮黄金时段播出两集，而且还在早上播出两轮三集。此外，更重要的是，《梦中的海》也已经在央视定档，上午将开播两集，堪称爆棚。不仅印证了该剧的口碑，更成为该剧空前火爆的典范。而这一切。无疑说明该剧在各家电视台的播出效果非常好，得到了观众的认可和支持，不然也不至于在那么多电视台重播，更别提有定档央视片场的情况了。要知道，这部剧还处于热播阶段，还没正式播完呢。可以说，《梦中的大海》的热播引发了社会的广泛关注和讨论，许多人认为这个故事非常感人，让人想起那个特殊的历史时期。该剧的收视率、口碑和影响力都非常不错，成为了当下的热门话题之一。总之，《梦中的大海》是一部非常成功的电视剧，通过精彩的故事情节和演员的精彩表演，让观众感受到那个时代的气息和热血青春的拼搏精神。它的成功也证明，电视剧只有用心制作，才能得到观众的认可和支持。最后，该剧的制作团队也非常用心和努力。他们用品质说话，用口碑让观众感受到他们的用心和诚意。肖战在剧中饰演肖春生，他的表演也得到了观众的认可和喜爱。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。